हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदार ब्लग तो आज के जगदलपुर बाड़ी फिर जगदलपुर कलकार डिस्टेंस एक हज़ार दस किलोमीटर मत तो एक दिन तो सम्भव नए तो आज के बेरामपुर तो बेरामपुर हलो एखान चार सौ चौदह किलोमीटर समय लगे आठ घंटा तिप्पन्न मिनट न घंटा तो ये गुगुल बोलते एन टाइम हलो सकाल साढ़े सतटा और गुगुल बोलते साढ़े चारटार समय पहुँचब तो देखा जा कौन पहुँचोई अनेकटा डिस्टेंस आज के और कल के तश तो, तो कल के तो ना नैशनल हाईवे पे जाब कल के ना ठीक ठाक टाइम ठीक पहुँचे जाब रात्रि गलो चाप नहीं क्योंकि हमें नाइट रईड टाइप टोटाली अवयड कर जगदलपुर शहर तो यही छाड़ी हमें जगदलपुर शहर टा के छत्तीसगढ़ के उड़ीसा आरोप ढुकी पॉइंटर नाम हलो धनपुंजी धनपुंजी बस्तार पुलिस बस्तार जिला ऐड़े एवं कोरापुट जिले ढुके गल उड़ीसा एख नहीं सामने थे तो जे रास्ता दिए इस रास्ता दिए फिर आप टू जयपुर जयपुर पर रास्तार ब्यूटी पाल्टो थक पहाड़े उठब आज के लेखा देखो वेलकाम टू अड़ीसा तो एक्सर बड़ीगुमा इसे पहुंचे बड़ीगुमा के तेलिंगी रास्तार दिखे जाखान रायगढ़ा ढुकब रायगढ़ा रायगढ़ा जी बोलो एन बजे सकाल ना तो जे दोकने एक दोकने दाड़ी से बोलो ना कि रास्तार ब्यूटी ना कि भलो तो जानी ना चलो देखो तुम्हरा देखो तो तेलेंगी पोछनी आगे रास्तार ब्यूटी अद्भुत पाल्टे गल चारिदिका पूरा पहाड़ दिए दिए घेरा गाचगल बुझे पार्छ ना एक देखा तुम्हारे सामने पहाड़ रास्ता तो फाटाफाटी लोकटा जा ठीक तक जो दोकने दाड़ी से दोकानदार बोलो रास्ता दिए जेते पहाड़ मैं पूर्व घाट आज स्टार्टर दिखे जदि ए चढ़ब ना मन है आप चढ़ब एक तो अनेक पर रायगढ़ा आसें रायगढ़ा एखान प्राय एक सौ चल्लिस किलोमीटर दूरे क्यों रास्ता तो आस्ते आस्ते देखते उठे से पहाड़े मेन रास्ता वही हलो मेन रास्ता हमें वही रास्ता के काट कर दिखे उठे गे दिखे हल एक लेक लेक ना डैम चलो डैम टाओ देखी पूरा पहाड़े घेरा एक डैम नाम डैम टा देखे नेमे गाड़ी जो रास्ता दिए रास्ता दिए पहाड़े आज चढ़ब दस किलोमीटर
এখানে এই জিগজ্যাগ রোড দেখে আমরা আবার দাঁড়িয়ে পড়েছি আমাদের বাইক এখানে আছে ওই দূর থেকে রাস্তাটা এসছে এই দিকে চলে গেছিলাম আমরা ড্যামের দিকে এই রাস্তাটা দিক দিয়ে এসে এই দিয়ে উঠে এসছে এই হলো সেই ড্যামটা আমরা ওই দিকে চলে গেছিলাম ওই দিক দিয়ে দেখছিলাম এখন রাস্তাটার পাশেই এসে গেছে এই পুরো ড্যাম হঠাৎ করে ফুল অফ রোডিং স্টার্ট যেহেতু ব্রিজটা এখনো হয়নি বলে এই ব্রিজটা এখনো হয়নি বলে এইভাবে আসতে হচ্ছে আবার ওই ভালো রাস্তা স্টার্ট এতক্ষণ আমরা ভ্যালির ওপর দিয়ে ড্যামের পাশ দিয়ে আসছিলাম এখন রাস্তা হয়ে গেছে পাহাড়ি রাস্তা অথচ দুদিকে জঙ্গল ল্যান্ডস্কেপ হঠাৎ করে পাল্টে গেল এখান থেকে আমার যা মন বলছে আট ন কিলোমিটার বাকি আছে তেলেঙ্গিরি এই হলো তেলেঙ্গি এইবার আমরা এখান থেকে রায়গাদার দিকে যাচ্ছি এখান থেকে একশো তিরিশ কিলোমিটার তো কম করে আন্দাজে বলছি বেশি হতে পারে এখনো প্রায় রায়গাড়া সত্তর কিলোমিটার দূরে আছে রাস্তার বিউটি অসাধারণ এখনো দুদিকে পাহাড় আর আমরা মালভূমি টিঙি 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 যাচ্ছি এই রায়গাতা পৌঁছতে গেলে এরকম প্রচুর ঘাট টোপকে টোপকে যেতে হচ্ছে এখনও প্রায় সাতান্ন পঞ্চান্ন কিলোমিটার রাস্তা বাকি আছে রায়গাতা কিন্তু এরকম প্রচুর পাহাড় পাহাড় ঠিক না ওই মালভূমির একটু উঁচু উঁচু এই ঘাট ঘাট বলছে এর এখানে এরকম টোপকে টোপকে যেতে হচ্ছে কিন্তু রাস্তার বিউটি তো অসাধারণ আর রাস্তার কোয়ালিটি তো আমরা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা ওই ওপরে একটা ভিউ পয়েন্টও আছে যাক আমাদের ওখানে যাওয়া সম্ভব না এখান থেকে ওপরের ভিউটা দেখা যায় কারণ আমাদেরকে পৌঁছতে হবে আজকে চারশো কিলোমিটারের ওপর আবার নামছি আমরা রায়গাড়া এখনো পঁচিশ কিলোমিটার মতো বাকি কিন্তু যে এরকম যে পৃথিবীতে জায়গা আছে এইখান দিয়ে না এলে জানতে পারতাম না কন্টিনিউয়াস এই পাহাড়ের কোল কন্টিনিউয়াস যে এত এত পাহাড় তার মাঝখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি দু দিকে দু দিকে চারিদিকে শুধু পাহাড় যে ভ্যালি দিয়ে 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 আমরা যাচ্ছি আর রাস্তা তো মানে মানে ফাটাফাটি 
কোনো গর্ত ফর্ত নেই শুধু মাঝে মাঝে বাম্পার আছে দেখে চালালেই হবে এটাই গ্রামের লোকেদের জন্যই করে রেখেছে আর রাস্তা যেন সাপের মতো কিরাম গেছে কালো রাস্তা আর চারিদিকে শুধু পাহাড় দূরে পাহাড় এপারে পাহাড় এপারে পাহাড় এই বিউটি দেখতে দেখতেই রায়গড়া পরে পৌঁছে গেলাম তো যাবার পথেই আবার একটা পাহাড়ি নদী কিরাম বয়ে এসছে দেখি এখানকার লোকেরা এখানে পিকনিকও করছে অনেকটা আমাদেরই মতো নদীর ওপরটা গিয়ে দেখাচ্ছি বাহ পাথরের চট্টানের ওপর দিয়ে নদীটা এরকমভাবে বয়ে গেছে ওই করলে দূরে পাহাড় রায়গড়া এখান থেকে এখনো দশ কিলোমিটার বারো কিলোমিটার মতো বাকি কিন্তু এই বিউটিটা দেখে কেউ কি বলতে পারবে যে এটা নর্থ বেঙ্গল বা পাহাড় হিমালয়ের কোলে আমরা নেই দুদিক তেহ শুধু পাহাড় দিয়ে ঘেরা তার মধ্যে দিয়ে আমার খরস্রোতা নদী বইছে আর এই রাস্তা গেছে আর আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি আবার চলে এসেছি রায়গড়ায় এখন বাজে বারোটা পনেরো এটা হলো আমাদের পুরো জার্নি ফিফটি পারসেন্ট যা এলাম এবার তাই যেতে হবে এই সামনে হলো রায়গড়া স্টেশন এই রেল লাইন গেছে তো এখানে একটু ব্রেক নেব চা খাওয়া খেয়ে আবার আমাদের জার্নি স্টার্ট হবে আমরা রায়গড়া ছেড়ে আবার বেরিয়ে পড়েছি বেরামপুরের জন্য জাস্ট পাঁচ ছ কিলোমিটার হয়েছে এসছি অলরেডি আবার পাহাড় স্টার্ট আবার রাস্তা সেই স্টার্ট হয়ে গেছে ঢেউ খেলে খেলে যাওয়া এই দেখো চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড় তো মোটামুটি এখান থেকে তো দুশো কিলোমিটার মতো তো টাইম তো লাগার কথা আমার আন্দাজে পাঁচ ঘন্টা মানে খাওয়া দাওয়া নিয়ে সব রেস্ট নিয়ে আমি ভাবছি তো সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছে গেল মনে হচ্ছে আবার আমরা পাহাড়ে চড়ছি চড়ছি কি চড়তেই হচ্ছে এখনো প্রায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার মতো বাকি বেরামপুর তার আগে আমার একটা নদী বয়ে গেছে জল একেবারে ডিপ নয় ওই দিকে চলে গেছে তার মধ্যে আবার বৃষ্টা ভাঙা এই দিক দিয়ে সম্ভবত এসছে নদীটা হঠাৎ করে ল্যান্ডস্কেপটা পড়া এরকম প্লেন ল্যান্ডে পরিণত হলো চারিদিকে পুরো ফাঁকা ফাঁকা ধানি জমি ধান তো শুকনো হয়ে গেছে এই দেখুন ধান ফান সব কাটা হয়ে গেছে পুরো হলুদ হয়ে আছে চারিদিকটা তো এখানে কোনো পাহাড়ের কোনো গল্প নেই আবার একটু এগিয়ে হলে নিশ্চয়ই আমাদের তো পূর্ব ঘরটা টপ করতেই হবে তো আমার মনে হচ্ছে পাহাড় আরও আগে গেলে পাওয়া যাবে আমরা সবে রায়গড়া ডিস্ট্রিক্টটাকে টোপ খেয়েছি কি নামটা দেখলাম সম্ভবত কেন্দুগড়া ঢুকতেই ডান দিক বাঁদিকে শুধু ড্যাম দেখো একবার দূরে পাহাড় সামনেও পাহাড় ড্যাম ড্যামের উপরে ব্রিজ
মানে এখনো প্রায় নব্বই কিলোমিটার বাকি বেরামপুর যেতে তার আগে এই বিউটি দেখো আবার একটা ড্যাম পাওয়া গেছে পুরো পাহাড় দিয়ে দিয়ে ঘেরা পুরো ড্যামটা আমরা এখন আদাভা আদাভা বলে একটা জায়গায় আছি গজপতি জেলায় এখান থেকে আর আশি কিলোমিটার মতো বাকি আছে বৈরামপুর তো এখান থেকে আমরা তপ্তপানি দেখে তারপর বৈরামপুর ঢুকবো তার আগে আমরা এখন একটা নুডলস ব্রেক নিয়েছি এই হলো নুডলস তো খেয়ে নি খেয়ে উঠে বা দেখা হচ্ছে এখন আমরা খেয়ে দিয়ে আবার বেরোজ বেরিয়েছি যাওয়ার পথে তপ্ত পানিটা দেখে তারপরে বেরামপুর যাব এখন বাজে সাড়ে তিনটে তো চলো দেখি কতক্ষণে পৌঁছতে পারি এসে গেছি আমরা তপ্তপানি হট স্প্রিংয়ে এবার বাইকটা পার্ক করে আমার ভেতরে ঢুকবো এই ভেতরটাই হলো হট স্প্রিং এই আমি ঢুকছি হলো তপ্তপানিতে এই হলো মন্দির গরম জল এই গরম জল নিচ থেকে উঠে আসছে ওর জন্য এই নিজের যে বুঝবুড়িগুলো উঠছে এই জলটাই বাইরে বেরিয়ে আসছে সবাই চান করছে এই এখানে সবাই চান করছে এই গরম জল বেরোচ্ছে এই জল দিয়ে এখানে পড়ছে এখানে সবাই চান করছে আমরা এখন তপ্তপানি থেকে বেহরামপুরের দিকে যাচ্ছি আর এই রাস্তাটা পাহাড় বরাবর প্লেনল্যান্ডে নেমে গেছে তো অ্যাকচুয়ালি আমরা পুরো ঘাট দিয়ে নেমে যাচ্ছি নিচে বেহরামপুর প্লেনল্যান্ডে এখান থেকে বেহরামপুর পঞ্চাশ কিলোমিটার মতো দূরত্ব হবে আমাদের ওখানে কোনো হোটেল বুক নেই আমরা গিয়েই দেখব এই হলো আজকে আমাদের বেরামপুরের হোটেল হোটেল শঙ্কর ভবন এই হলো বিছানা আর এই হলো বাথরুম আজকে প্রায় চারশো চোদ্দ কিলোমিটার ওপর জার্নি হলো একদম কাল সকালেই দেখা হচ্ছে গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস তো আজকে আমাদের জার্নি লাস্ট ডে আজকে আজকেই কলকাতা ঢুকে যাব এই বেরামপুর থেকে সবাই বেরোলাম বেরামপুর থেকে কলকাতা 
মানে আমার বাড়ি হলো অ্যাকচুয়ালি ছশো সতেরো কিলোমিটার বারো ঘন্টার ওপর টাইম লাগবে এখন বাজে সকাল আটটা রাত আটটা রাত আটটা বাজু দশটা বাজু আমি একটু বাজিয়ে ঢুকবই আমরা আবার ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়ে গেছি এখান থেকে ছশো বারো কি ছশো দশ কিলোমিটার রাস্তা হবে কলকাতা তো এই রাস্তা তো তোমাদের দেখাই যারা যারা ফার্স্ট ব্লকটা দেখনি মানে কলকাতা টু মঙ্গলাজুড়ি তারা দেখে নিতে পারো তো চলো নেক্সট আপডেট দিতে দিতে যাবো সেরকম রাস্তা দেখানোর কিছু নেই একই রাস্তা এখন আমরা বারকুলে পৌঁছে নিই বারকুল এখান থেকে পনেরো কিলোমিটার রাস্তা রম্বাটাকে টপকে এলাম আসার পথে দূরে চিলকা দেখা যাচ্ছে সেই না আসছে কি না গোপ্রতে ওই দূরে ফগ হয়ে আছে চলো আগে গিয়ে দেখাচ্ছি যদি দেখা যায় নিয়ে চোখে দিয়ে তো দেখতে পাচ্ছি বাট গোপ্রতে আসছে কি না বলা খুব কঠিন এখন প্রায় সকাল দশটা আমরা আছি হলো ভুবনেশ্বর থেকে খুর্দা থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে তো এখানে একটুখানি লুচি পুচি খাওয়া হবে তারপরে আমাদের আবার জার্নি স্টার্ট হবে এই এখন এগারোটা বাজে আমরা এখন খুর্দা টপকাচ্ছি এখন এগারোটা পঞ্চাশ মতো বাজে আমরা কটক টপ পাচ্ছি এই হলো মহানদী বিশাল লম্বা ব্রিজ সেই লম্বা জল তো নেই পুরো বালি হয়ে আছে ওদিকটাই জল আছে ট্রেন লাইন আমার যেমন বলছে ওইদিকটা বেড়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে রেল লাইনের ওপরটা বেড়ে যাচ্ছে ওই জন্যই জলটা এত কম এখন একটা চল্লিশ মতো বাজে এখন আমরা ভদ্রক টপ খাচ্ছি তো খুব খারাপ আসছি না এখনো পর্যন্ত এখান থেকে আর সত্তর কিলোমিটার মতো বাকি বোধ বালাসর এখন আমরা বালাসর টপ খাচ্ছি এখন বাজে হলো তিনটে তো মাঝখানে পনেরো কুড়ি মিনিটের চার রেস দেওয়া হয়েছিল তাই জন্য একটু টাইম লেগে গেল নাহলে এটা আড়াইটের মধ্যে পৌঁছে যেতাম ঠিকঠাকই আছে আপাতত এখনো দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটার বাকি এখন আমরা জলের সর টপ খাচ্ছি এখন বাজে তিনটে চুয়ান্ন আর এখান থেকে পঁচাশি কিলোমিটার বাকি এই খড়গপুর পৌঁছতে পৌঁছতে তো রাত্রি নটা বাজবেই কারণ কোলাঘাটে একটু খাওয়া দাওয়া সারবো তারপর যাব এই আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঢুকে গেলাম এখান থেকে দাঁতন আর পঁচিশ ছাব্বিশ কিলোমিটার হবে এখন চারটে মতো বাজে এখন আমরা খড়গপুর বাইপাসটাকে টপকে এলাম এখন বাজে পাঁচটা কুড়ি আর এখান থেকে তো একশো কুড়ি কিলোমিটার মতো রাস্তা আছে কালকে আমরা সাড়ে নটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছি তো কোলাঘাট থেকে একটু খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়েছি কিন্তু শ্যুট আর একদম করা হয়নি কারণ তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফিরতে হবে এই তারা ছিল প্লাস এক্সহস্টেড ছিলাম টোটালি দুজনে আমরা তো বাড়িতে এসছি আর ব্লকটাও শেষ করতে পারিনি দুজনে মিলে পুরো ফ্ল্যাট তো সকালবেলা উঠে জন্য ব্লকটা শেষ করছি আমাদের টোটাল জার্নিটা তো দেখতেই পেলে প্রায় ছিল তিন হাজার কিলোমিটারের মতো তো এই টোটাল সিরিজটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না আমরা তোমাদের সাপোর্ট পেলে আরও এগিয়ে যেতে উৎসাহ পাবো আর নতুন নতুন প্ল্যান করতে পারবো বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার তো ব্লগটা আজকে এখানেই আমরা শেষ করছি তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে ততক্ষণ টাটা